哈喽，大家好，我是熊二，今天又来分享生活了。说现在呢，在北斗县上水崖村，说的夫妻在山上干活，所以背东西到一半去接他哦，我们就不到底了，因为明天还要去梁山小弟那边帮忙去挖土豆。太热了，这个天气，石崖村整个天气只有我在爬这个天梯。最近呢，一起防控，哎、呃，路给封了，所以不让人进来。村民呢也搬到县城去了，在山上的几家户呢也很少，上山上山。这两天下雨，凉快多了。之前的话，那个气温太高了，热的不得了，感觉好久没打这个天梯，都不习惯的那种。主要呢，也有个半个月没爬这个天梯了。给爸爸背了干粮，背了新鲜的肉，买了烟，下面还有一点大米。爸爸在上面打工嘛，他比我辛苦多了嘛，所以本来今天他自己亲自下来买的，那反正我在家里面。斜着也是斜着，对不对？所以我就去镇上买了东西。现在北道上上面半路上，给他。年轻人加油吧！之前天天背东西，爬这个天梯很习惯。但现在感觉不一样哦，没这么一点，啊，满头大汗的。我们都在用力的活着，将来会越来越好，啊。嗯。我再试。哦，才开始我就出这么多汗了。我曾经等过你，因为我也想起一个人爬天梯，还挺寂寞的，挺无聊的。以前我们村民跟年轻一起爬这个天梯，就感觉不怎么累，但现在一一个背东西爬这个天梯。还挺无聊的，还挺累的。过段时间路解封了，主要要到下面去开小卖部啊，还要返上返回上去。但小花和孩子呢，就很少在下面了，都在下面生活。我呢，就下面开个呃小卖部。然后背点西上去接待游客，这样的话我们的生活也就改善了嘛。上面我背上去的东西可能都过期了，用不了了。过两天我到下面去收拾去啊。哇塞，累死了！满头大汗的。现在要是有个网友给我爬这个天梯的话，估计就不怎么累。一个人的话，爬这个天梯
走不了多久就受不了，汗一点一点往下流。但是不管前方怎么样，我们都得去努力，啊，用力的去生活。说呢，感冒跑这个天梯都没有记啊。以前跑这个天梯，熊二只要花个一个半小时，我就能爬上去。现在估计要花个两个小时了。因为这个天梯天天走的话，走习惯了就，呃，比较快了。如果，呃，休息一段时间再爬一段天梯的话，那就不行了。就跟大家一样，就是说天天锻炼的话，就，呃，感觉每天不锻炼都不习惯。这个天梯也是一样，如果天梯爬了就习惯，偶尔爬一次的话还是挺累的。嗯。哎，这一段就比较好走一点吧。哎，稍微疲累一点一点。这一段走完了，之后上面都是天梯，爬到了家。这路边还搭了个棚，这个棚是一个阿姨在这里，游客多的时候，在这里卖水。卖饮料，这些在这里卖家乡的特产，七花椒。看，凳子啊，在这儿。哎呀！啊！快到下面那个八瑶山了，到现在还没有看到人。加油吧，继续走。哎、不走了，不走了，不走了，就在这里等吧。走不动了，也走一半了，再走几步就到那个石头下面了，不走受不了了，感觉都要下雨了，现在都要下那种小雨了，在这里等吧